നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബ്രാഞ്ചിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോറിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡാണ് അക്കൗണ്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിക്ക് ഡാറ്റ ഈ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓൺലി നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അനലിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നും കൂടി പേരുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഏഴ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് ഏഴ് രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കേസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേറെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ ആവശ്യമില്ല ഓൺലി ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തന്ന ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആവാം അപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സെയിലാണ് നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റമാണ് ആ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടാണ് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഏഴ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് കാരണം അതായത് അവരുടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ എല്ലാ എല്ലാ ബിഗ് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും അതിൻ്റെ ചാനൽ എൻട്രീസുമാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വലിയൊരു എസ് എ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫോർമാറ്റ് ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ എഴുതും അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഈ ക്ലാസ് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ജേണൽ എൻട്രീസ് കൂടി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കു
ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിൽസ് ക്യാഷ് ഓ ക്രെഡിറ്റ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള സെയിൽസ് ആവാം റിട്ടേൺ ടു ഗുഡ്സ് ടു എച്ച് ഒ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇത്രയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻഫ്ലോ ആണ് മറ്റേത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമിനെ നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും സാധാരണ രീതി നോർമലി നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റ് വരക്കുമ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ആവണം ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കുറവ് കയറും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവ് കയറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സർപ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരക്കണം കേട്ടോ സ്പെസിമൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ടു ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോഡ് ഓൺ സർപ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ചെയ്തും അത്രയും ഭാഗമാണ് എഴുതുക പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ബൈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അതേമാതിരി ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോർമൽ ലോസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ചെയ്തും ബൈ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് എഴുതും അതിൽ സർപ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ടു ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ബൈ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് നമുക്ക് ലോസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ സൈഡിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇത് ബാലൻസ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഏഴ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം അത് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഗ്രോസ് സോ ഇതിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലോസസ് കാര്യങ്ങൾ സർപ്ലസ് ഷോർട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കുക മെയിനായിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രോസ് ലോസോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുകാണ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് നോക്കാം ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ലോഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലോസസ് വരും സ്റ്റോക്ക് റിസേർവ് പിന്നെ വരുന്നത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ട് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ബൈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് റിസേർവ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് പിന്നെ ബൈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ലോൺ ഓൺ സർപ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് നേരെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ടാലി ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുകാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് അലൗഡ് ടു സെൽ ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ചില ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് ഗുഡ്സ്
നാലാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് മെയിനായിട്ട് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് സച്ചാസ് ബാഡ് ഡെപ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് സാലറീസ് റെൻറ്റ് പെറ്റി ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫേർ ദ ബാലൻസ് ടു ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഈ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വിടേണ്ടത് സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു ബാങ്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സാലറി റെൻറ്റ് പെറ്റി ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ടു ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ് ഡെപ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം പിന്നെ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ മേലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രിസേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അതിൽ ബൈ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പുറത്തില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് അത് രണ്ടും ടാലി ആക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് എ ഗ്രോസ് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് ലോസോ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നേരെ നമ്മളെ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന പെറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഓരോ ഐറ്റംസ് നോക്കിയെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ടു ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനുള്ളത് എമൗണ്ട് ചെയ്തും ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതും ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് മാത്രമാട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക അതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടും എമൗണ്ടുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ ഡിപ്രിസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി കുറച്ച് എഴുതണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്നോമൽ ലോസസ് ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഫിഗറാണ് അത് വരുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് ക്ലെയിം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതും ബൈ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതും ബാലൻസ് ഫിഗറാണ് എഴുതുക രണ്ടും ടാലി ആക്കണം ഈ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലാണ് വരിക ലോഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഹെഡ് ഓ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ലോഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസിംഗ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് കനോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു അക്കൗണ്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലോഡ് എന്തെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ബൈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലോഡ്
ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടന്നത് അതേമാതിരി ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതേപോലെ ക്യാഷ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് ലെപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ചെയ്തതിനുള്ള അതിന് എൻട്രിയാണത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എച്ച് ഒ എൽ പൈസ റെമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഞ്ചിന് എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് എനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ് ഓരോന്നിനും ട്രാൻസാക്ഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് എഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എഡിങ്ങിനനുസരിച്ചുള്ള എൻട്രീസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പതിനാലാമത്തെ എൻട്രി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞുതരാം ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് ഇൻവോയ്സ് പ്രസ് ദ ഫോളോയിങ് എൻട്രീസ് ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് ദ ലോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് അഥവാ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിക്ക് അയച്ചത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ല ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡ് നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻട്രീസ് നാല് എൻട്രീസ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഫോർ റിമൂവിങ് ലോഡ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ആ ലോഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എഴുതണം അടുത്തത് ടു റിമൂവ് ലോഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചത് അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് അടുത്തത് ടു റിമൂവ് ലോഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു എച്ച് ഒ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പേരിൽ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനേ ഫോർ റിമൂവിങ് ലോഡ് ഇൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ലോഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ളത് എൻട്രി ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം പതിനഞ്ച് മുതൽ സാധാരണ നോർമൽ ലോസ് വന്നാൽ ഷോർട്ടേജ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് വന്നാൽ അപ് നോർമൽ ലോസുകൾ വന്നാൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് സാധനം എന്തെങ്കിലും നശിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫയർ വരിക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആ ഒരു സാധനം നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ കേസിലില്ലാത്ത നോർമൽ ലോസ് അല്ലാത്ത വേറെ രൂപത്തിൽ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ളതാണത് പിന്നെ അടുത്തത് സർപ്ലസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാലൻസ് ഫിഗർ ആണ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ലാർജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ സൈസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് വലിയ ബ്രാഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് എൻട്രി ചെയ്യുക ഈ ഫോർമാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ എൻട്രീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫോർമാറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്